हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द बेसिक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी तो हमने हाउस प्रॉपर्टी का जो थियोरटिकल बेस है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है एंड आई होप कि आपने वो लेक्चर ध्यान से सुना होगा बिकॉज अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी में दो टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं वन विल बी दी एल ओ पी एंड अनदर विल बी कॉल्ड एस एस ओ पी एल ओ पी का मतलब क्या होता है लेट आउट प्रॉपर्टी और एस ओ पी का मतलब क्या होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सो लेट आउट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था अगर हम किसी को भी प्रॉपर्टी रेंट पे देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज लेट आउट प्रॉपर्टी और अगर हम प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे नहीं देंगे अगर खुद के प्रॉपर्टी में खुद ही रहेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है अभी हम क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करेंगे ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें प्रेजेंटेशन करके रखिए ताकि अपना वीडियो ज्यादा लेंदी ना बने देखो कैलकुलेट द टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अविनाश फॉर असेसमेंट ईयर टू 2021 आपके पास इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हाउस नंबर वन और हाउस नंबर टू है अभी हमें क्या करना है सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि इनमें से एल कौन सा है और एस कौन सा है वी नीड टू फाइंड आउट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज विच इज लेट आउट विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड तो देखो आपको कैसे करना है अगर आप देखो तो क्वेश्चन में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट अगर आपके पास क्वेश्चन में अमाउंट दिया है जैसे हम हाउस नंबर वन में चेक कर सकते हैं एक्चुअल रेंट थ्री लैक्स दिया हुआ है और हाउस नंबर टू में नील दिया हुआ है तो आपको क्या ध्यान रखना है जहां पे भी एक्चुअल रेंट नील दिया होगा दैट प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और जहां पे भी एक्चुअल रेंट में अमाउंट दिया होगा दैट प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर एज एल तो म्यूनिसपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट म्यूनिसपल टैक्स पेड दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है लैंड रेवेन्यू और लोन टेकन ईयर देखो लोन टेकन हाउस नंबर वन में लोन लिया 2005 में और हाउस नंबर टू में लोन लिया है 1997 में सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर वी हैव टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट एंड दैट इज द लिमिट फॉर एसओपी अगर एसओपी की ध्यान दे हम लोग यहाँ पे तो एसओपी में अगर लोन फर्स्ट अप्रैल 1999 के पहले लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट आपका है थर्टी और अगर फर्स्ट अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट है आपकी टू लाख रुपीस ये आपको ध्यान रखना है और अगर हम हाउस नंबर टू की बात करें तो 1997 में लोन लिया है मतलब 99 के पहले लोन लिया है तो लिमिट कितना बनेगा थर्टी थाउजेंड बनेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है नेम ऑफ दी लिखना है मिस्टर अविनाश लीगल स्टेटस इज इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड प्रीवियस ईयर 1920 पैन नंबर डैश कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिस विल बी ऑलवेज सिमिलर इन एवरी क्वेश्चन ओनली वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द एस एस सी ठीक है देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले हम सॉल्व करेंगे हाउस नंबर वन प्रॉपरली आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ ध्यान से देखो एल ओ पी का जो फॉर्मेट है वो काफी इंपॉर्टेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो यहाँ पे अमाउंट के साथ देखो एल ओ पी हाउस नंबर वन एल ओ पी सबसे पहले आपको लिखना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच इज कॉल्ड एज जी ए वी हाउ डू वी राइट दैट म्यूनिसपल वैल्यू फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट देखो हाउस नंबर वन का म्यूनिसपल वैल्यू कितना है फोर लैक्स फेयर रेंट कितना है थ्री लैक्स सेवेंटी फाइव एक्चुअल रेंट कितना है थ्री लैक्स तो फोर लैक्स थ्री लैक्स सेवेंटी फाइव थ्री लैक्स इन तीनों में से विच एवर इज हाइयर इज योअर जी ए वी विच एवर इज हाइयर इज योअर जी ए वी देखो फोर लैक्स फिर थ्री लैक्स सेवेंटी फाइव फिर थ्री लैक्स इन तीनों में से कौन सा हाइयर है हाइयर वैल्यू इज फोर लैक्स तो मैंने सेकेंड कॉलम में फोर लैक लिख दिया एंड दैट विल बी कॉल्ड एज जी ए वी जी ए वी का फुल फॉर्म क्या है ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसमें से हमें क्या करना है म्यूनिसपल टैक्सेस पेड माइनस करना है लेट अस चेक इन द क्वेश्चन म्यूनिसपल टैक्सेस पेड इज टेन थाउजेंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज टेन थाउजेंड तो म्यूनिसपल टैक्सेस पेड यहाँ पे टेन थाउजेंड माइनस कर दिया अगर हम फोर लैक्स में से टेन थाउजेंड माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड एंड दैट इज योअर नेट एनुअल वैल्यू विच इज कॉल्ड एज एन ए वी तो आई रिपीट अगेन हाउ डू वी कैलकुलेट जी ए वी म्यूनिसपल वैल्यू फेयर रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर तीनों वैल्यू में से जो बड़ा वैल्यू है वो आपको जी ए वी कंसिडर करना है जी ए वी में से आपको म्यूनिसपल टैक्सेस पेड माइनस करने हैं जैसे ही हम म्यूनिसपल टैक्सेस पेड माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा एन ए वी एंड एन ए वी का फुल फॉर्म क्या है नेट एनुअल वैल्यू उसके बाद आएगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी 
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 की बात करें तो उसमें दो डिडक्शन होते हैं एलओपी के लिए नंबर वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट थर्टी परसेंट ऑफ एन और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर फंड्स देखो थर्टी परसेंट जो है दिस थर्टी परसेंट इज रूल तो आपको क्या करना है थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट कैलकुलेट करना है दैट कम्स टू वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड सो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा थर्टी परसेंट ढूंढना है एन का अगर एन का थर्टी परसेंट आप गलत ढूंढोगे मतलब अगर आपका एन गलत आएगा तो थर्टी परसेंट भी गलत आएगा तो एन ए वी इज नेट एनुअल वैल्यू एंड वी नीड टू कैलकुलेट थर्टी परसेंट ऑफ एन तो थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड का थर्टी परसेंट हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू बना वन लैख सेवेंटीन थाउजेंड ओके दैट इज द पॉइंट फिर इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड फंड इज लोन हाउस नंबर वन के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है इट्स ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो एक लाख सत्रह हजार और पच्चीस हजार टोटल करके आया वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड फिर ये थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड में से वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड अगर आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा टू लैख फोर्टी एट थाउजेंड दैट इज इनकम फ्रॉम एल ओ पी हाउस नंबर वन सो हाउस नंबर वन इज अवर एल ओ पी तीन स्टेप में कैलकुलेशन होते हैं स्टेप नंबर वन जी ए वी स्टेप नंबर सेकेंड एन ए वी स्टेप नंबर थर्ड इनकम फ्रॉम एल ओ पी अभी अगर हम हाउस नंबर टू की बात करें तो हाउस नंबर टू था हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड दैट इज एस ओ पी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में देखो कैसे पता चला था सेल्फ ऑक्यूपाइड है राउंड भी किया है मैंने एक्चुअल रेंट जहाँ पे नील रहेगा या जहाँ पे भी एक्चुअल रेंट की अमाउंट नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे उसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहेंगे और एस का जो फॉर्मेट है वो काफ़ी सिंपल है देखो छोटा सा फॉर्मेट जी ए वी ऑब्लिक एन ए वी हमेशा नील तो एस ओ पी में जी ए वी और एन ए वी हमेशा नील होता है ऐसा क्यों बिकॉज हम खुद के घर में रह के खुद को रेंट कभी नहीं देंगे दैट इज वाई जी ए वी एन ए वी उसका नील होता है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ये ध्यान रखना है आपको फिर से एक बार बताता हूँ देखो इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर फंड्स यहाँ पे थर्टी फाइव थाउजेंड दिया हुआ है और लोन कभी लिया नाइनटीन नाइन्टी सेवन में अगर 1997 में हम लोन लेंगे तो मैक्सिमम लिमिट कितनी बनेगी मैक्सिमम लिमिट बनेगी 30,000 की तो इसलिए ध्यान रखना है देखो इंटरेस्ट ऑन बॉर्डर फंड्स फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा 35,000 मैक्सिमम लिमिट क्यों 30,000 लिखी बिकॉज 1997 में लोन लिया अगर 1999 के पहले कौन से भी ईयर में लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट थर्टी होगी और नाइनटीन के बाद के कौन से भी ईयर में लोन लिया रहेगा तो मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर टू लैख लिखेंगे अब स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं थर्टी फाइव थाउजेंड में से थर्टी थाउजेंड को माइनस करके बाहर फाइव थाउजेंड लिखते हैं बट हमें ये याद रखना है विच एवर इज लेस ये मैंने एरो भी यहाँ पे करके रखा है देखो थर्टी फाइव थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड में से स्मॉलेस्ट अमाउंट कौन सी है वो बाहर लेनी है तो स्मॉलेस्ट अमाउंट थर्टी थाउजेंड और आपको ध्यान रखना है एस का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा तो एस कितना है थर्टी नेगेटिव अब ये टू लैख फोर्टी है हाउस नंबर वन थर्टी नेगेटिव हमारा हाउस नंबर टू तो टू लैख फोर्टी एट थाउजेंड में से थर्टी थाउजेंड अगर हम माइनस करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा टू लैक्स एटीन थाउजेंड एंड दैट इज अवर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिस इज द कैलकुलेशन तो पहला क्वेश्चन हमने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले एक एक करके तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना है अभी और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना अपने फ्रेंड्स पर इसको शेयर करना आपको सारे के सारे टैक्सेशन के वीडियो सारे इनकम टैक्स के जो पॉइंट्स है बेसिक से लेके एडवांस तक सारे इस चैनल पे मिलेंगे अकाउंटेंसी कॉस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारे इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस लेक्चर अगले बार मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर